میرے نبی انجا اپنے اللہ نو منا دینے محمدی جو رو رو کر دعا مانگتے رہے محمدی جو رو رو کر دعا مانگتے رہے خدا سے خدا جانے کیا مانگتے رہے ہلاگی ہلاگی معاف کر دے امتی کو میری ہلاگی معاف کر دے امتی کو میری اس کے سوا اور کیا مانگتے رہے اللہ خو اکبر اللہ میرے ویر ساری ساری رات مسلح تے کھڑے گو کر کے میرے نبی نماز پڑھ دینے کی دی خاطر تیری تے میری خاطر اپنے اللہ نو منا دینے اللہ میری امت نو ما فرما دینا اگلی الفاظ سننا درا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آنگارز کر دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر جی سننا درا سننا پنڈوریاں دے عباسیہ نبیہ رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اللذین سارو فی نصرت دینہ سیر الحسیسا Bismillahirrahmanirrahim 
الرحيم يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ہر قسم دی حمد و سنا اللہ جل شان ہو دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و ادھر و آلہ و بالا واسطے حضرات محترم آج دے اس دور اندر اسی لوگ دنیا دی لذت دے اندر اپنے آپ نو مست کر چکے ہیں عبادت دی لذت تو اسی دور ہو چکے ہیں انج کیا لوگ کہ دنیاوی شوق پورے کرنوازتے اسی اپنی جد و جہد کر رہے ہیں مگر عبادت دا جو شوق ہے او ساڑھے دلان چو نکل دا جا رہے ہیں حضرات محترم مثال رز کرنا چاہنا دنیا کے انسان کوئی بھی کاروبار کرنا چاہے کاروبار تو بعد اد اندر شوق نہ رکھیا جائے اس کاروبار نو زوق دنال آگے بڑھایا نہ جائے تو انسان اس کاروبار دندر نکام ہو جائے گا انسان زلیل ہو جائے گا اس سے طریقے دنال کلمہ پڑھن تو بعد جڑا بندہ عبادت نو شوق دے نال زوق دے نال نہیں کرے گا صرف محض کلمہ پڑھ لے تے کلمہ پڑھن تو بعد نماز نہیں پڑھنی روزہ نہیں رکھنا زکاة نہیں ادا کرنی ذکر و اذکار نہیں کرنا قرآن نہیں پڑھنا ایسا بندہ بھی نکام ہو جائے گا او دی دنیا بھی تباہ ہے آخرت بھی تباہ ہے جیڑا بندہ کلمہ پڑھن تو بعد عبادت دے اندر اپنا شوق پیدا نہ کرے کلمہ پڑھن تو بعد عبادت دے اندر دل لگی نہ پیدا کرے حضرات محترم جس نبی دا اسی کلمہ پڑھے ہے نا اس نبی نو کتنا عبادت دا شوق ہے او نبی کتنے احسن طریقے دنال عبادت کر دے آئیے آپ علیہ السلام دا طریقہ سماد فرمائیے غار ہیرا ہے آپ علیہ السلام ایک ایک ماہ ایک ایک مہینہ غار دے اندر جا کے قیام کریا کر دے رکو کریا کر دے سجدہ کریا کر دے کیوں کیونکہ میرے پاک پیغمبر نو عبادت دا عبادت دا شوق سی تی آج سانو بالکل عبادت دا شوق نہیں رہ گیا حضرات محترم جس نبی دا سی کلمہ پڑے تے امتی ہون دا حق ادا بولو امتی ہون دا حق ادا کرنا چاہی دے کہ نہیں امتی ہون دا حق کنج ادا ہوئے گا جدو سی اپنا 
عبادت دے اندر شوق پیدا کران گے زوق پیدا کران گے ازان پڑھنی شوق نہ چاہی دیئے اقامت شوق نہ پڑھنی چاہی دیئے نماز زوق دے نال پڑھنی چاہی دیئے روزہ شوق دے نال رکھنا چاہی دے حج شوق دے نال کرنا چاہی دے عمرہ شوق دے نال کرنا چاہی دے نفل و نوافل شوق دے نال پڑھنے چاہی دے قرآن زوق دے نال پڑھنا چاہی دے وضو شوق دے نال کرنا چاہی دے کیوں کیونکہ میرے پاک پیغمبر نے عبادت دے اندر شوق پیدا کی تھے تشانو بھی چاہی دے عبادت دے اندر شوق پیدا کریے اور یاد رکھو جیڑا بندہ عبادت دے اندر شوق پیدا کر لیں دے عبادت دے اندر جیڑا بندہ شوق پیدا کر لیں دے عبادت دے اندر جیڑا بندہ اپنے مالک نو راضی کرنا شروع کر دیں دے اللہ او دے واسطے دنیا آسان کر دیں دے دنیا کی کر دیں دے آسان اس بندے نو مالک دنیا دے اندر عزتہ کامیابیاں عطا فرما دیں دے اور رب کعبہ دی قسم اٹھا کے بات کرنا چاہنا با وضوحا الحمدللہ جیڑا بندہ عبادت چور بات سمجھنا ذرا جیڑا بندہ عبادت چور ہے عبادت دے اندر دل لگی پیدا نہیں کردہ عبادت نو زوق دے نال نہیں کردہ اللہ دی قسم ہے او بندہ دنیا تے بھی جلیل ہے آخرت اندر بھی زلیل ہے زمانے دا امیر ترین انسان کیوں نہ ہوئے اگر عبادت نہیں کردہ تے زلیل ترین انسان ہے حضرات محترم عبادت کیجئے شوق سے عبادت کیجئے زوق سے عجد مضمون دا نام ہے ذہن نشین فرمالو شوق عبادت عبادت کیجئے شوق سے عبادت کیجئے زوق سے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالی سانو سارے انو پہلے سمجھن دی تے سمجھن تو بعد عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساند پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاکت نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم واللذین من قبلکم لعلکم تتکون اللہ اکبر اللہ ترجمہ سننا ترجمہ سننا اللہ فرما دینے یا ایوہ الناس عبدو اللہ تعالی نے نا اس مقام تھے جماندہ سیگہ استعمال فرمائے فرمایا ہے کائنات لوگو اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو اے ابن آدم یا ایوگ الناس عبدو فرمایا میری عبادت کرو اللہ جی تو اڈی عبادت کیوں کرنی ہے اللہ جی تو اڈے سامنے قیام کیوں کرنا ہے اللہ جی تو اڈے سامنے رکو کیوں کرنا ہے اللہ جی تو اڈے سامنے سجدہ کیوں کرنا ہے اللہ فرما دینے میرے بندے میں تنو شمجانا چانا ربکم اللذی خالقکم ربکم اللذی خالقکم اے میرے بندے میں تنو پیدا کی تھے ناز ربکم اللذی خالقکم واللذین من قبلکم اللہ 
ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਲਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਮਤਤਾ ਕੋਨ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਅਕਬਰ ਬਾਤ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਬਾਤ ਸਮਝਣਾ ਅੱਲਾਹ ਸਮਝਾਣਾ ਚਾਹਦੇ ਨੇ ਯਾ ਸਈਓ ਗੰਨਾ ਸੋਬਦੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਲਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਮਤਤਾ ਕੋਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਮੁਤਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਮਤਤਾ ਕੋਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਨੇਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਮਤਤਾ ਕੋਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਵਲੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਮਤਤਾ ਕੋਨ ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਮਬੂਬ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅਈਓ ਗੰਨਾ ਸੋਬ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਕੂ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਆਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਗਏ ਬੰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮੌਲਾਏ ਥਾ ਥਾ ਸਜਦੇ ਵਾਲਾ ਪਾਨਾ ਰੋ ਲਾਏ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੂਹਾ ਨਾ ਸੁਬਦੁ ਰੱਬਕੁਮ ਅਲਜ਼ੀ ਖਲਕਕੁਮ ਵਲਜ਼ੀਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕੁਮ ਲਾਲਕੁਮ ਤਤਕੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਇਬਾਦਤ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮੌਲਾਏ ਥਾ ਥਾ ਸਜਦੇ ਵਾਲਾ ਪਾਨਾ ਰੋਲਾਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਰ ਤੇ ਆਵੇ ਕੋਨ ਟਾਲਦਾ ਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਰ ਤੇ ਆਵੇ ਕੋਨ ਟਾਲਦਾ ਏ ਡਿਗਦਾ ਡਿਗਦਾ ਸੰਭਲੇ ਕੋਨ ਸੰਭਾਲਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਕਾਦਾ ਹੋ ਲਾਏ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮੌਲਾਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ حضرات دی وقار اللہ دے قران دا دوسرا مقام فرمایا عبادت دے گوالے دے نال فرمایا فمن تبی اہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اللہ اکبر اے بڑی جناب کہہ لو پریشانی ہے ایک بندہ باہروں آندا ہے سارے او دے وال دھیان نہیں لگ جاندے ہیں ایک بندہ پکھا چلاندا ہے سارے ادھر دھیان نہیں لگ جاندے ہیں میرے بھائی انج نہ کریا کرو میں تہاڈے سامنے آ تے تسی میرے وال توجہ کریا کرو جو مقصد لے کے آندے ہو نا او مقصد اپنا پورا ایتھے اسی اے تے ویکھن نہیں آندے کنے بندے آئے نے کنے پکھے چلن دے ہے کنیاں لائٹاں چلن اسی ایتھے مقصد لے کے آنے ہیں ਕੁਝ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਈਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ عطا ਫਰਮਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਫਮਨ ਤਬੀਆ ਗੁਦਾਇਆ ਫਲਾ ਖੌਫੁਨ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਾ ਹੁਮ ਯਹਜ਼ਨੂ 
परेशान क्यों अज हर बंद टेंशन का मारिया क्यों है जिन्हू पुछ के वेख लो भाई की मसला है कहेगा मैनू जनाब मसला फुला परेशानी है फुला परेशानी है फुला दुख है फुला मुसीबत है ओरी वजह क्योंकि असी अपने दिल न इबादत तो गाफल कर दिते असी दिल न इबादत तो जनाब शौक निकाल दिते जो असी इबादत का शौक निकाल देवे तो फिर परेशानियां भी आ जाएगियाँ जड़ा इबादत अंदर अपना दिल लगा लें अल्लाह फिर उस बंद परेशानियों तो मुसीबत तो जनाब टेंशन तो अल्लाह पाक कर देंगे ने महफूज कर लेंगे ने अगर कोई परेशानी आ जाए तो अल्लाह फिर उस परेशानी का अजरे अजीम उस बंद नता फरमा देने मेरे और तुसा दे पीरों मुरशद जनाब मोहम्मद तो जो है कि नहीं है मिल के कहो सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम 
آئیے جس نبی دا کلمہ پڑے ہے اس نبی دا شوق عبادت وکھنا درا وکھنا اللہ خو اکبر اسی جناب اور گیتے نہیں جاندے کئی لوگ نے کہہ دینے جناب ساڑا جڑا مرشد ہے نا اور نے چاری سال ایک لط تک لو کے عبادت کیتی ہے انہیں جناب دس سال ایک لط تے کھلو کے قرآن پڑھیا نا میرے ویر اے نہ سوچیا کر انہیں چالی سال ایک لط تے کھلو کے دس سال جناب انہیں ایک لط تے کھلو کے قرآن پڑھیا اے حدیث تو ثابت آئیے جو میرے نبی دا طریقہ ہے عبادت دا سماعت کیجئے میرے اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انگا فرما دیا نے اے جا اما جی دے کول ایک صحابی آیا اینا آکے ارزن کر دے اما جی میں نوے تے دو سونا اللہ دے نبی عبادت کھنج کر دینے اللہ دے نبی عبادت دالم کیے نا اما جی فرما دیا نے میرے کول سوال کرنا لیا سننا پنڈوریاں دے عباسیا سننا عبادت چھو چوری تھے بڑی سانی دنال گو جان دیئے نا اے سننا درا بے نماز آئے ہو تاں بھی سننا نماز پڑھن والے آئے ہو تاں بھی سننا اللہ خو اکبر اللہ اما جی فرمانیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر اے جو مسلح تے کھڑے گندے نے رات دا وقت اندائے نا اے جو مسلح تے جناب آلہ میرے پیغمبر کھڑے گو جان دینے ہون تو بار میرے نبی ساری ساری رات عبادت عبادت کریا دینے ساری ساری رات اللہ دے سامنے قیام کریا دینے ساری ساری رات اللہ دے سامنے سجدہ کر دینے اللہ خو اکبر اللہ ساری ساری رات اپنے مالک نو منا دینے اللہ من جانا اللہ من جانا قیام کر دینے بڑا بڑا لبا حدی حدی رات تک اللہ دے سامنے گنجو بغا دینے پڑھ دے کینے اور ربی انہا کنہا عدللنا کسیرا من الناس فمن تبینی فإنہو منی ومن عسانی فإنکا غفور الرقیم فإنکا غفور الرقیم ادھا ترجمہ کرن لگا ترجمہ کرن لگیا ساری ساری رات اللہ دے سامنے عبادتہ کرن دا مقصد صد کیے نا عبادتہ کرندہ مانا کیے نا میرے نبی انجا پڑے اللہ نو منا دینے محمدی جو رو رو کر دعا مانگتے رہے محمدی جو رو رو کر دعا مانگتے رہے خدا سے خدا جانے کیا مانگتے رہے ہلاگی ہلاگی معاف کر دے امتی کو میری ہلاگی معاف کر دے امتی کو میری اس کے سوا اور کیا مانگتے رہے اللہ خو اکبر اللہ میرے ویر ساری ساری رات مسلح تے کھڑے گو کر کے میرے نبی نماز پڑھ دینے کی دی خاطر تیری تے میری خاطر اپنے اللہ نو منا دینے اللہ میری امت نو ماں فرما دینا اگلی الفاظ سننا درا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انگارز کر دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر جی سننا درا سننا پنڈوریاں دے عباسیا اللہ دے پاک پیغمبر جی دوسری دے معصوم آن الخطا ہونا غلطیاں تو پاک ہونا غلطی دا تصور بھی نہیں اللہ خو اکبر کالی میں نو جناب ایک نوجوان دستہ بیاسینا سن کے دل میرا 
کمب گیا ہے نا اللہ تیری زمین تے کنج کنج دے لوگ نے اس پن دا نوجوان نا میں نو دس دے نا دوسرا نوجوان بھی پن دے نا ماد اللہ میری زبان زیب نہیں دے رہی میں جملہ کنج ادا کرا اس نوجوان نے اس نوجوان نو کیا ہے نا جڑے انبیاء نے ہوئی گلتیاں کر دے رہے نماز اللہ جڑے انبیاء نے ہوئی جناب گلتیاں دے پتلے نے نا نا میرے ویر اپنے دلان دی اندرو پلکھے کٹ کے لے جاؤ ویم ویم کٹ کے لے جاؤ جڑا انبی انبیاء گندے نے جڑا اللہ دا نبی تے رسول گناہ ماں تو پاکے گناہ ماں تو معصومے میں تھے انج کمانگا اللہ نے میں نو کو کم دیتا ہے نا ہے میرے بندے گناہ دے قریب نہیں جانا تو آنو حکم دیتا ہے گناہ دے قریب نہیں جانا مگر گناہ نو آڈر کر دیتا ہے نا گناہ نو حکم کر دیتا ہے نا میرے نبی دے قریب جانا میرے نبی دے قریب نہیں جانا اما جی عرض کر دیا نے اللہ دے نبی جی تسی دے گناہ ماں دو پاک اور اللہ دے نبی جی گناہ ماں تو معصوم ہے ان الخطا ہونا پھر بھی یہ نیاں عبادتاں کر دی ہونا کیوں کر دی ہونا میرے نبی دا شوق عبادت سننا درا اب میرے پاک پیغمبر فرمانے نے میری پیاری زوجہ جس مالک نے میں نو انیاں عزتا عطا کی دیاں نے جس مالک نے پوری کہنا دا میں نو امام بنایا اینا میں عبادت کر کے اپنے مالک دا شکر کیوں نادا کرا اللہ اکبر پتا کی چلے ہے اگر اللہ عزت عطا کر دوے اگر مالک دولت عطا کر دوے تو پھر جناب متکبر ہونا پھر اس زمین تے ظالم بڑھنا نہیں بڑھنا اگر اللہ عزت عطا کر دوے دولت عطا کر دوے پھر عزت دے بل بوتے تے دولت دے بل بوتے تے پھر جناب اکڑنا نہیں تکبر نہیں کرنا بلکہ میرے نبی دی سنت ہے اللہ عزت عطا کرے تے اپنے دل اندر شوق عبادت پیدا کر لینا اللہ اکبر اللہ حضرات زیوکار کئی لوگ تو انہوں معاشرے اندر نہ بڑے نظر آنگے دولت ملی یہ نالی ہوا خراب ہو گئی یہ عزت ملی یہ نالی جناب اپنے آپ نو پو لگی ہے میں کی ہیں تے کی نہیں اللہ دی زمین تے فیرون بن کے لوگاں تے ظلم کر دے بات یاد رکھو جڑا اللہ دی زمین تے متکبر بن جائے ظالم بن جائے اللہ تعالیٰ نے پہلے بڑے بڑے ظالم فیرون سرکشان و ساڑے واسطے عبرت دن شان بنا دی تھے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر آلے کی صلاة و سلام دا شوق عبادت اللہ دے پاک پیغمبر نے نا ایک دن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہا میرے نبی دے بڑے پیارے صحابی نے آپ نے نا کام پہ جیا تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہا نا اس طرح کام کر کے فارغ ہو کے آئے نے تے آ کے وکھے ہے میرے پاک پیغمبر نفل نماز پڑھ رہے نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایج کر کے ویکھیا تھے میرے پاک پیغمبر نماز پڑھ دے پینے تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل اندر خوشی محسوس ہوئی ساڑھے بنگو نہیں کہ مسجد دا دروازہ ننگیا بھی پھر بھی نماز نہیں پڑھنی ویسے ہی جناب اپنی گل بات کر کے فارق جناب چلے جانا نہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود نے ویکھیا ہے میرے نبی نماز پڑھ رات ہی نماز میرے نبی نماز پڑھ رہے نے تنال دائیں سائٹ تیا کے کھڑے ہو گئے نے اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ کی صلاة والسلام نے سورہ الفاتحہ پڑھئے ناز پڑھن تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ کی صلاة والسلام نے سورہ الباقرہ شروع کر لئے ناز سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ان کو دے دل اندر خیال آیا اللہ دے پاک پیغمبر ایک سو 
ਦੋ ਆਇਤ ਪੜਨਗੇ ਰਕੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ 100 ਵੀ ਪੜ ਲਈਏ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ 200 ਪੜ ਕੇ ਰਕੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸ਼ੌਕ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ 200 ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ ਲਈਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਗੋਏਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਰਕੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਰਾ ਅਲ ਬਕਰਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸੂਰਾ ਅਲ ਬਕਰਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸੂਰਾ ਅਨ ਨਿਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਸੂਰਾ ਅਨ ਨਿਸਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸੂਰਾ ਅਨ ਨਿਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸੂਰਾ ਆਲ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਸੂਰਾ ਜਨਾਬ ਅਲ ਬਕਰਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਰਾ ਅਨ ਨਿਸਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਰਾ ਆਲ ਇਮਰਾਨ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਵਾ ਪੰਜ ਸਪਾਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਕਤ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਇਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਰਕੂ ਕਰਾਇਆ ਇਨਾ ਰਕੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਰਾਈ ਇਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਗੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਇਨਾ ਹੈ ਸੁਨਨਾ ਦਰਾ ਸੁਨਨਾ ਸੈਦਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ ਆਖੇ ਅਰਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਦਾ ਕਾ ਬੀ ਵਾ ਉਮੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਬਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਤਨਾ ਆਲਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਲਾ ਹੂ ਅਕਬਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਯਾ ਅਯੂਗੰਨਾਸੁ ਬੁਦੁ ਰੱਬਕੁਮ ਅਲਜ਼ੀ ਖਲਕਕੁਮ ਵਲਜ਼ੀਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕੁਮ ਲਾਲਕੁਮ ਤਤਕੂਨ ਹਜ਼ਰਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਬੋਲੀਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੜਨੇ ਆ ਨਫਲ ਪੜਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੜਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ ਬਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਹਜ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਫਰਮਾਨ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਬਾਦਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਫਜ਼ੂਲ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਆਓ ਭਾਈ ਜਨ ਨਮਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਓ ਭਾਈ ਜਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀ ਕਰੀ ਸਭ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਨੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਦੋਂ ਸਲਾਮ ਫੇਰੀਏ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਫ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌ ਸ਼ੌ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨੇ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਆਪਣਾ ਜ਼ੌਕ ਇਬਾਦਤ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਆਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਜਾਨਬਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਹਾਬਾ ਕਿੰਜ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ
سننا چاہنا یا میں پیغام دینا چاہنا میرے بھائی میرا عقیدہ میرا ایمان شان علی دے بارے میرا ایمان ہے میرے سرد تاج سیدنا علی نے میری آنکھیاں دا جناب تارا سیدنا علی نے میرے دل دا سکون سیدنا علی نے میرا ایمان سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ خواب رمضان اندر نا انشاءاللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان سناوا کے کہو انشاءاللہ اللہ خو اکبر اللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی ان کو دا جناب زمانہ ان وقت نا دور خلافت امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی ان کو نے اللہ خو اکبر اے جنا روم دے بادشاہ نے کچھ جسوس پہ جینے کہ جاؤ مدینہ دے اندر نہ جا کے پتہ کر کے آؤ مسلمانہ دا انداز کی یہ اٹھندہ بیٹھندہ سوندہ جاگندہ کھاندہ پیندہ زندگی کے جو گزار دینے یعنی پچھن دو مراد کہ یعنی کہ جتنے بھی کفار غیر مسلم آئے نے آج تک مسلمان تے غالب نہیں ہو سکے ایدی وجہ اس روم دے بادشاہ نے پیجیا اس طرح جسوس آئے نے اللہ خو اکبر اللہ مدینہ دے اندر اے جو کچھ دن گزارے نے مسلمانہ دی جسوسی کی تیئے نا کرن تو بعد با سننا ذرا کرن تو بعد اپنے علاقے دی اندر واپس گئے نے جا کے کہن دینے بادشاہ گل سن لے تو انہ تے غالب نہیں آ سکتا انہیں کیا اے دی وجہ کی یہ اتنے یقین نال تسی کہن جے کہن دیو نا تسی غالب نہیں آ سکتے انہ جسوسا نے کیا گل سننا ذرا اینا جسوسا نے کیا مسلمان رات دے راہیب نے دین دے مجاہد نے رات نو مسلیاں تے کھڑے گندے نے دین جہاد کر دینے رات نو اپنی اللہ نو منا دینے دین کفار دا مقابلہ کر دینے اللہ خو اکبر اللہ اے جناب کہن دینے بادشاہ گل سن لے رات نو جدو اپنے مالک دے سامنے کھڑے گندے رات نو جدو مسلمیاں تے عبادت کر دینے اے نا اکھان دی اندرو ہنجوان دیاں لڑیاں نکل دیاں پہیاں گندیاں نے قرآن دیاں تلاوتان دی آواز آن دی پہیوں دیے نا رات نو اپنے مالک نو منا دینے کہن دے جناب اے جسوس کہن دے رے بادشاہ جنی دیر تک اونا دے دلان دی اندرو عبادت دا شوق ختم نہیں گئے گا پور پوری دنیا دی طاقت اونا تے غالب آ سکتی نہیں آ سکتی اور بڑے ہی درد دل دنال بات کرنا جانا آج ساڑے تے غالب آ چکے ہیں آئے نہیں کہ نہیں آج ساڑے تے غیر مسلم دی طاقت غالب آ چکی ہے او دی وجہ کیونکہ اسی عبادت دا شو ختم کر دیتے ہیں کیوں ساڑھی نماز وہ نماز نہیں رہ گی قرآن پڑھن دا طریقہ پہلی بات اسی قرآن دے قریب آن دے ہی نہیں اگر کوئی پڑھ دے جناب دسہ دینا تو بعد مینے تو بعد سال تو بعد قرآن نو ہتھ لگایا جان دے اگر کوئی پڑھ دے تے جناب یاسینہ پڑھ دیں گے شروع یعنی کہ ایسے مراحل تے یاسین پڑھ دیں یاد آ جان دیں گے جدو کوئی جناب قبرستان جا کے یا کوئی پیٹ دا معاملہ ہوئے میرے واہیو اسی عبادت دا شوق ختم کر دیتے تے ساڑھے تے غیر مسلم غالب آ چکی ہے اور یاد رکھو آج مختلف جناب زبانہ تو بات سنی دیئے کوئی کہن دے کہ ساڑا جناب ملک پاکستان بلیک لسٹ چو ایس انداغ دے نال نکلے گا جناب ساڑا ملک پاکستان پہلے نمبر تے انج آئے گا اہل الحدیث دا اتنا جیا طالب علم پیغام دینا چاندے بات کرنا چاندے اگر اپنے ملک نو بلیک لسٹ چو نکالنا چاندے ہو پہلے نمبر تے لے کے آنا چاندے ہو ذمہ داری دینا بات کرنا چاندہ ساڑے حکمران اور ریایا اپنے اندر اپنے دلان دے اندر عبادت دا شوق پیدا کر لین زوف پیدا کر لین عبادت کرنا میری تیری ذمہ داری ہے رات راہ 
मुजाहिद बनना मेरी तेरी जिम्मेदारी है दिन दे मुजाहिद बनना मेरी तेरी जिम्मेदारी है पूरी कायनात के अंदर इज्जत अता करना मेरे रबुल आलमीन की जिम्मेदारी है और यार इबादत करके वेख तो सही अपने मालक को मना के वेख तो सही अपने मालक के सामने सजदा करके वेख तो सही अल्लाह तेन कितनी इज्जत अता करेगा मेरे और तुसा दे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद वसल्लम मुसीबत ऐसी इबादत के करीब नहीं आंदे इबादत तो दूर गुंदे जा रहे हैं दुनिया के अंदर मसरूफ होंगे जा रहे हैं मेरे वीर दुनिया इतने रह जानी है इबादत अगे चली जानी है अगर दुनिया के अंदर मसरूफियत दाल इबादत तो गाफल हो जाएगा दुनिया तेरे कम नहीं आनी इबादत तेरे कम अपने मुखात फरमाया फरमाया मेरे सहाब कराम कौन रात पैरा देगा ना दो भी खड़े गए एक दाम सैयद ना अमार बिन या सर दूसरे बिन दोनों खड़े गोगे ने सुनना जरा मेरे नबी दे यार शोके ही बाद एंज खड़े गोगे ने खड़े गोन तो बाद जनाब पैरा देना शुरू कर दिता है ना दोनों यार ने आप संदर मशुरा की जनाब इंज करिए अद्धी रात एक जाग लवे अद्धी रात एक आराम कर ले दूसरा रात एक जागेगा दूसरा आराम करेगा ना सैयद ना अमार पहले रात ही सी अंदर आराम कर लग पे ने सैयद ना अब्बाद बिन बिशर रजी अल्लाह को ताला अन को पैरा दे लग पे ने दाए बाए जनाब वेखे आए ना कोई दुश्मन दी जनाब चिराग नजर नहीं आया कोई निशानी नजर नहीं आई अल्लाह को अकबर दे लंदर ख्याल आया रात जा के भी ते कडनी है ना क्यों ना मैं अपने मालक के सामने खड़ा हो जावा क्यों ना मैं अपने मालक को मना लवा क्यों ना मैं अल्लाह दिया इबादत करनिया शुरू कर दवा एंज वजू बनाया है ना वजू बना तो बाद दो रकत नमाज शुरू कर लीए ना एंज कुरान शुरू कर लिया है ना कुरान पढ़ते जा रहे ने अलहमदुल्ला की रब लालमीन अर रहमा निर्रहीम मालिक यौमिदीन हिया खना बुदू वहीया खन स्तईन है जो मेरे नबी दे सियार ने सूरह फातिया तो बाद सूरह अल कहफ शुरू कर लिए ना है जो पढ़ते पे ने एक जालिम ने निशाना बना के मेरे नबी दे यार नो तीर मारे आए ना हैं जो मेरे नबी दे यार दे हैं जो जिसम ते तीर लगे आए ना हैं जो तीर नो निकाले आए ना ते फेंक दिता है ना दूसरा तीर मारिया है निकाले आए ते फेंक दिता है ना गल्ला सुनानिया आसान ने गल्ला सुननिया आसान ने मगर तसवर करो ना यारो कैसा आलम कोएगा आज सानो थोड़ी जी दर्द हो जाए तो बर्दाश्त नहीं गुंदी है जो तीसरा तीर लगी है ना तीर निकाली है इबादत न जनाब छोड़िया नहीं है जो खून निकलना शुरू हो गया है ना है जो सैयद ना अमार बिन यासर न जा गई है ना है जो खड़े गोए ने वेखिया है मेरे नबी का यार खून देना लत पाते अल्लाह दिया इबादत कर दिया है ना अल्लाह के सामने क्या कर दिया है ना अल्लाह के सामने रकू 
کر دا پیائنا یار اونا نے اس حالت اندر بھی عبادت کی تیئنا آج اسی جناب خوشی اندر بھی عبادت کرنا گوارا نہیں کر دے ہے جو سیدنا عباد بن بشر نے سلام پھیریے سیدنا عمار نے پکڑی اینا پکڑ کر کے کہن دینے میرے ویر میں نو اٹھا لینہ سینا میں نو جناب جگا لینہ سینا نماز نو چھوڑ دینہ سینا سیدنا عباد فرمانے نے میرے ویر عمار بن یاسر میں عبادت کر رہی آنسا میں نفل پڑھ رہی آنسا میں رابطہ قرآن پڑھ رہی آنسا میں نو قرآن پڑھ دیا عبادت کر دیا انہ سرور آندہ پیا سینا میرا دل نہیں کیتا عبادت چھوڑن دے اللہ ہو اکبر اللہ حضرات شوکِ عباد شوکِ عباد پیدا کیجئے اپنے دلان دی اندر شوکِ عبادت پیدا کیجئے اللہ ہو اکبر اللہ یارو اونا نے اپنے جسم دے تکلیفہ برداش کی جیا نے عبادت نہیں چھوڑی آج ساڑے جسم دے کوئی تکلیف نہیں کوئی دشمن دا ڈر نہیں پھر بھی جناب عبادتہ نہیں کر دے کیڑا مسئلہ ہے آیا کہ اللہ دی عدالت دے سامنے اسی پیش گناہیں کے نہیں گناہ اللہ ہو اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر دے کو صحابی میرے نبی دے ایک فرمان سننا پہلے اللہ دے نبی نے فرمایا کائنات دے لوگو اپنے گرانو قبرستان نہ بڑھانا اپنے گرانو قبرستان نہ بڑھانا پتا کی چلیا گران دے اندر قرآن پڑیا جان دینا گران دے اندر عبادتہ کیتیا جان دیا نے قبرستان دے اندر قرآن نہیں پڑیا جان دا قبرستان دے اندر عبادتہ نہیں کیتیا جان دیا صرف دعا کیتی جان دیا نا ہے جو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اکرام اپنے گرانو قبرستان نہ بڑھانا صحابہ نے ارزا کیتیا سونیا کی گل سمجھانا چان دیو میرے نبی نے فرمایا اپنے گران دی اندر قرآن پڑیا کرو اپنے گران دی اندر نبی دا فرمان پڑیا کرو اپنے گران دی اندر نوافل پڑیا کرو ہے جو میرے پاک پیغمبر دی یار جڑے نے فرضی عبادت مسجد اندر کر دینے نفلی عبادت اپنے اپنے گران دی اندر جا کے کریا کر دینے سیدنا ابو تلحا رضی اللہ کو تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دے پیارے صحابی نے میرے پاک پیغمبر دے پیارے جان باد پیارے صحابی نے اے جے ایک دن اپنے پاک دے اندر نفلی عبادت پن کر دے پینے اے جے کر کے اللہ اکبر نماز شروع کی تھی نا اے جے سیدنا تلقہ رضی اللہ کو تعالی ان کو دا پاک جڑے نا بڑا گنائے نا بڑا گہرائے نا اے جے بڑی خوبصورت چڑیا جڑی نا اے جب باغ دی اندر داخل گئی ہے نا او دے کلو نکلیا نہیں جاندہ پیا کدی دائیں جان دیئے تے کدی بائیں جان دیئے نا سیدنا ابو تلحا رضی اللہ کو تعالیٰن کو سننا ذرا میرے نبی دے صحابہ دے شوکے ریباد سننا ذرا اے جب میرے پاک پیغمبر دے اے سیار دی ایک دفعہ نظر چڑیا تے گئی ہے نا دو دفعہ چڑیا تے نظر گئی ہے نا تین دفعہ چڑیا تے نظر گئی ہے نا مفسرین فرمان نے چڑیا بڑی خوبصورت سی نا اللہ دیا نشانیا نے اللہ دیا قدرتا نے آج بھی کئی چڑیا نظر آدیا نے بڑیا بڑیا خوبصورت نے انسان دی اکل تنگ رہ جان دیا نا مالک نے دی اندر رنگ کنج پر چھڑے نے اللہ خو اکبر اللہ اے جن نماز مکمل گوئی اے نا میرے نبی دے گول آئے نے آکی ارزن کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جی ایسے باغ دی میں نو ضرورت نہیں جیڑا باغ میں نو رب دی عبادت تو غافل کر دوے اللہ اکبر میرے ویر اے او صحابہ اکرام نے جنہ نو عبادت دے اندر اتنا شوق ہے ایک دفعہ اگر عبادت تو غافل ہو جان پورا باغ ہی اللہ دے رستے اندر قربان کر دین دینے تے اج ساڑا تے حالی ماشاءاللہ انجدہ ہے نا اسی وہ ایک گال لے نا 
एक इमाम साहब ना नमाज पढ़ाते पे इंसान है भुल सकते नमाज पढ़ाते पे ने नमाज अंदर एक रकत की कमी हो गई तो इमाम साहब सलाम फिरी मुक्त दी कह दें एक नमाजी पढ़ के कारी साहब तुम्हें तो तीन रकत पढ़िया ने कारी साहब कहते हैं यार मैं तो लगता है मैं चार पढ़िया ने खैर दूसरे नमाजी ने पूछा उन्हें क्या जी तुम चार ही पढ़िया ने एक की कह दें तीन पढ़िया दूसरा की कह दें चार पढ़िए तो कारी साहब आते हैं हाजी साहब न पुछ लें हाजी साहब माशाला वाह तवजो ना नमाज पढ़ते ने तो हाजी साहब का जवाब सुनना जरा हाजी साहब आते हैं कि कारी साहब नम रखत तीन ही पढ़िया ने कारी साहब आते किस तरह कह रहे हो जनाब तिना दुकाना का हिसाब नमाज के अंदर हो चौथी दुकान का हिसाब रह गए तो रखत भी तीन ही हुई ने हिसाब असी सारे दिन का हिसाब नमाज अंदर करने सारे दिन दिया जरूरियात की लिस्ट असी नमाज के अंदर बना है मेरे वीर तेरी ऐसी नमाज की जरूरत अल्लाह न बोलिए अल्लाह जरूरत नहीं है अगर जिस तेरी इबादत के अंदर तू गाफल हो जाए तेरी इबादत के अंदर दुनिया दिया जनाब लजत का ख्याल है ऐसी इबादत की मालक में जरूरत नहीं है अपनी इबादत को खालस कीजिए अपने दिलों के अंदर अपने जहना के अंदर इबादत का शौक पैदा कीजिए आइए जोड़ा बंदा इबादत का शौक पैदा कर लेंगे ना जोड़ा शौक नहीं पैदा करता जमाने का जलील तरीन इंसान है और जोड़ा शौक पैदा कर लेंगे जमाने का खुश तरीन जनाब आला इंसान है सुनना जरा मेरे और तुसा दे पीरो मुर्शद जनाबी मुहमद वसल्लम आखरी नबी का फरमान बाद खत्म मेरा सलाम सुनना दरा सुनना खुदारा खुदारा किसी ने पूरी तवज गुफ्तगु अंदर तवज्जो नहीं की मेरे नबी का फरमान अपने दिल दिया तख्तियाँ तो मुनकश फरमा लेना अल्लाह खू अकबर अल्लाह मेरे पाक पैगंबर आले की सलाह तो सलाम ने फरमाया जड़ा जवानी दे आलम अंदर ए सुनना नौजवानों सुनना जरा जड़ा जवानी दे आलम अंदर फुल कड़ियल जवान ना कुरान पढ़ देना मेरे नबी का फरमान पढ़ देना नमाज पढ़ देना रोजा रख देना हज कर देना जकत कर देना नवाफिल दी जनाब पाबंदी कर देना अल्लाह खो अकबर अल्लाह अल्लाह के पाक पैगंबर फरमा देने जेड़ा बंदा जवानी के अंदर अपने तिल के अंदर इबादत का शौक पैदा कर लबादत का शौक पैदा कर लेना सुनना जरा पंडोरिया दे आबासिया अल्लाह के नबी फरमा देने कल क्यामत का दिन गोएगा अल्लाह का अरश लगिया गोएगा अल्लाह की अदालत लगी गएगी ना एज सारी दुनिया जमा गोएगी ना हर बंदा कह रहा गोएगा रबे नफसी रबे नफसी हर बंदा उ कह रहा होएगा अल्लाह मैनू बचा लै अल्लाह मैनू बचा लै फरमाया जरा दुनिया थे अल्लाह दिया इबादत करता रहा है ना अल्लाह है अपने रिश्ते मुस्तवी कौन गे अल्लाह उस बंद आवाज दे के बुलान गे हो नौजवान दुनिया च मेरिया इबादत करता रहा है ना हो बंद दुनिया से कुरान पढ़ता रहा है अज वे तो सही ना हर बंदा सूरज की गर्मी अंदर अपने अपने पसीने के अंदर शराब बूर ना आ ना दुनिया से तू अपने दिल अंदर इबादत का शौक पैदा किया है ना कुरान पढ़न का शौक पैदा किया है ना हदीस पढ़न का नमाज रोजा हज जकार जिक्र जकार कर शौक पैदा किता ना अच असी तेन इनाम देना चाहते हैं अल्लाह की इनाम देना चाहते हो अल्लाह परमा देने मेरे बंदे अज मेरे अरश के नीचे खड़ा हो जा तेन सूरज की गर्मी परेशान नहीं करेगी जड़ा बंदा जवानी अंदर इबादत का की कर दे 
शौक पैदा कर दे शौक पैदा कर दे जड़ा जवानी के अंदर अपने मालक को मना खैर किसी भी ये तो हदीस है ना यानी कि जोड़ा बंद जवानी के अंदर शौक पैदा जो बंद जिस हालत अंदर भी अल्लाह तला की इबादत करेगा अल्लाह जाया नहीं करेगा हजरात मोहतरम बात मुख्तसर करा मेरे भाई अपने दिलो दिमाग अंदर इबादत का शौक पैदा कीजिए इबादत का जौक पैदा कीजिए कितनी देर रब तो बेगाने हो के असी जिंदगी गुजारा गे आइए अज के खुतबे तो बाद अपने आप को अल्लाह का जनाब बंदा बना लो अपने दिलों के अंदर जौक शौक पैदा कर लीजिए अजान होए आवाज सुन दिया तेरिया दौड़ा मस्जिद वाल लग जानी चाहिए ने तू वजू करता नजर आए कुरान पढ़ता नजर आए नबी का फरमान पढ़ता नजर आए ताकि तेरे ते रब की रहमत का नजूर हो अज का खुतबा जुम्मत मुबारक ये उन्वान शौक इबादत बयान कर मकसद रमजान का महीना बिल्कुल करीब है मेहमान रब का साढ़े को रे सू चाहिए कमर बस्ता हो जाना सू चाहिए कमर टाइट कर लेना सू चाहिए अपने आप को नेकी के अंदर मसरूफ कर लेना मेरे भाई पता नहीं ये दिन ये आयाम आइंदा आने नसीब होने ने कि नहीं होने अपने आप को वादा करके उठिए अल्लाह के नाल अज तो बाद अपने दिलों के अंदर इबादत का की करना है की करना है शौक पैदा करना है जौक पैदा करना है तेरी इबादत इंज की हो तू नमाज पढ़ता पिया हो कुरान पढ़ता हो जिक्र स्कार करता हो तेरे जहन अंदर ये बात होनी चाहिए है मेरा मालक मेरे बिल्कुल करीब है मेरा मालक मैं वेख रहा है मैं नमाज इंज की नमाज पढ़नी है कि मेरे मालक को मेरी नमाज पसंद आ जाए इबादत इंज की करनी है मेरा मालक मेरे ते अपनी राजी होंदा ऐलान कर दे वाखिर दावा हूं अनिल हमदुल्लाबी आलमी